subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Hello viewers, I'm Lamia Apnade Shagotom Janatsi. আজ আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি ইফিদ জিনের অলৌকিক প্রেমের গল্প গল্পটির নাম জিনোর গল্পটি লিখেছেন আস্থা রহমান সান্তনা তবে গল্প শুরুর আগে নতুন অডিয়েন্সের কাছে আমার একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল তো শুরু হচ্ছে জিনবর পর্ব এক আনমনে বসে বাগানের দোলনায় দুলছি হালকা বাতাসে চুল এলোমেলো হচ্ছে বারবার তখনই বাবার ডাক এই মুসায়রা এদিকে আসো তোমা বাবার ডাকে অগত্যা উঠে বাসায় ঢুকে বাবার সামনে এসে দাঁড়ালাম বাবা মাথায় টুপিটা চুরি আমার দিকে তাকালেন একটু রাগ মিশ্রিত স্বরে বললেন তোমাকে বারণ করেছি না চুল খোলা করে বাহিরে যাবে না নামায় পড়েছ তাড়াতাড়ি মাথায় ওলনা দিয়ে আমি মাথা নিচু করে আসতে মাথা নাড়ালাম বাবা হাতের ঘড়ি দেখে বললেন হাতে আরও এক শূন্য মিনিট আছে যাও নামায় পড়ে নাও আমি মাথা নাড়িয়ে চলে এলাম আমার রুমে আমার বাবাটা অনেক ধার্মিক ধর্মের সব কিছু অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন এই জন্য গ্রামের মানুষরা বাবাকে খুব মেনে চলে এবং যে কোনো সমস্যায় বাবার কাছে ছুটে আসে আমি মুসায়রা বাবার একমাত্র মেয়ে এইবার মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি বাসায় আমি ছোট ভাই বাবাই থাকি মা কোথায় আছে তা জানি না খুব ছোটকালে দেখেছিলাম চেহারাটাও ঠিক করে মনে পড়ে না বাবাকে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করা একদমই বারো এই ব্যাপারে কথা উঠলেই রেগে যান বাবার এক বিশ্বস্ত বুয়া খালাই আমাদের দেখাশোনা করেন অজু করে নামায় পড়ে নিলাম আমার ধর্মের এসব নিয়ম কানুন মানতে ভালো লাগে না বাবা রাগ করবেন বলে বাধ্য হয়ে করি বাবার কথা হচ্ছে উনি যে পথ সারা জীবন অনুসরণ করে এসেছেন আমাদেরকেও অক্ষরে অক্ষরে তা করাবেন ইনসাল্লাহ মাঝে মাঝে বাবার এসব আমার বাড়াবাড়ি মনে হয় কত নিষেধ কত নিয়ম পালন করতে করতে বিরক্ত লাগে এমনি ভাবনার সময় আবার বাবার ডাক এল চা নিয়ে বাবার রুমে প্রবেশ করে বললাম ডাকছ বাবা নামায় পড়ছ হুম আব্বাহ জুর এই নাও তোমার চা মুমিন ফিরেছে এখনো তো ফিরেনি ধমকে সুরে বললেন এখনো কি মাঠে খেলছে কতবার বলেছি বিকালের সময়টা একটু হাদির শিক্ষা নেয় আজ আসুক হচ্ছে ওর মনে মনে ভয় পেলাম আজ ভাইয়ের কপালে মাইল আছে মুমি নিয়ে আমার ছোট ভাই বয়স এক এক বছর মাদ্রাসায় পাঁচ শ্রেণীতে পড়ে বাবা চায়ের কাপটা ফেরত দিয়ে বলল যাও তুমি ভেতরে যাও কিছু মানুষ আসবে জরুরি কথা বলতে বাবা কখনোই বাহিরের মানুষের সামনে আমাকে আসতে দেয় না সবসময় পর্দায় থাকতে বলে চায়ের কাপ নিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম সন্ধ্যার পর বাবা নামায় ঘরে থাকেন অনেক রাত অবধি ওই ঘরে আমাদের যাওয়া বারণ আমি মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখি বাবা অন্ধকারে ওইখানে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন জিজ্ঞেস করার কথা ভাবতে পারি না কেননা বাবা যা আমাদেরকে নিজে থেকে বলতে চান না তা জিজ্ঞেস করলে তার বকুনি খেতে হয় এই সময়টা আমার ভয় ভয় লাগে ঘরের সব বাতিগুলো নিভু নিভু করে হালকা ঠান্ডা বাতাস পুরো ঘরে বিরাজ করে ছোট ভাই পাটিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করে আমাকে ফিস ফিসিয়ে বলে বুবু বাবা কোথায় আমি হাতের কাজ করতে করতে বলি নামায় ঘরে আছে যা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস মুমিন হাসি মুখে চলে যায় তার রুমে 
আমার বান্ধবীদের অনেকে বলে আমার বাবা নাকি জিন পালে তাদের সাথে কথা বলে আমি ওদেরকে বুঝাতে পারি না এসব বাবা করেন না আমি কখনোই দেখিনি এসব অনেকে উপহাসের সুরে বলে তোকে জানিয়ে করবে নাকি তাছাড়া তোর বাবা এত বড় আলেন তার বুঝি এসব থাকবে না ওদের কথায় আমি পাত্তা দেই না তবে মাঝে মাঝে এইসব ভাবি ঈশ্বরতি যদি বাবার পোষা জিন থাকত তাদের একবার দেখতে পারতাম ছোট ভাই শুনেই হাসতে হাসতে শেষ আমার গলা জড়িয়ে বলে বুবু আপনি এমনিতে যে ভীতু সামান্য তেলা পোকা দেখে চিৎকার করেন আপনি নাকি দেখবেন জিন রাগ লাগে এসব শুনে তাই ওকে আর আমার ভাবনাগুলো বলি না প্রায় রাত এক শূন্যটায় বাবা নামায় ঘর থেকে বের হলেন আমি তখন টেবিলে খাবার এনে দিচ্ছিলাম বাবা এসেই চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন পানির জগ থেকে পানি গ্লাসে ঢেলে এক নিমিষে ঢক ঢক করে গিলে নিলেন আমি একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম বাবা তুমি কি ক্লান্ত বাবা না বলে মুমিনকে খেতে ডাকলেন খাওয়ার পুরোটা সময় বাবার দিকে আর চোখে তাকিয়েছিলাম কপালে কয়েকটা ভাজ পড়ছে চোখে মুখেও উদ্বিগ্নতা জিজ্ঞেস করে লাভ হবে না জেনেও বললাম বাবা তুমি কি চিন্তিত বাবা চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন খাওয়ার সময় কথা বলতে বারণ করেছি না বকুনি খেয়ে একটু অভিমান জাগল অস্ফুট সরে বললাম আর বলবো না বাবা বাবা আর কিছু বললেন না খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন আমি সব গুছিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে বাবার ঘরে একবার উকি মারতে গেলাম দেখলাম বাবা অন্ধকারে বসে তসবিহ পড়েছেন বিরক্ত না করে ওখান থেকে মুমিনের ঘরে ঢুকলাম ঘুমিয়ে পড়েছে ও ওর গায়ে হালকা কাঁথা দিয়ে ফ্যানের স্পিড কমিয়ে নিজের ঘরে চলে আসলাম লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম ঘুম আসছে না কিছুতেই বাবার চিন্তিত মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেন যে বাবা কিছুতেই কোনো কথা বলতে চায় না আমার বাবাটা এমন কেন সবার বাবারা কত ভালো হয় ঘুরতে নিয়ে যায় সব সময় আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ায় এসব কিছুই আমি পাই না সব ভাবনা ছেড়ে যে ঘুমাব তখনই দেখি আমার ঘরের মেঝেতে একটা ছায়া পড়েছে ছায়াটা অনেক লম্বা আমার রুমের দিকে এগিয়ে আসছে ভয় পেয়ে গেলাম এটা অন্য কিছু নয় তো চিৎকার করব নাকি ভাবতেই টের পেলাম ছায়াটা আমার ঘরে ঢুকে গেছে ভয়ে চোখ বন্ধ করে মনে মনে সুরা পড়া শুরু করলাম অনুভব করছি কেউ আমার দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে অনেক কাছে এসে গেছে আমার মুসায়রা আজ তুই শেষ জিন তোর সামনে এলে এসেছে বলে বিড় বিড় করতে লাগলাম সে এসে আমার পাশে বসল অতি যত্নে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আমার খুব ইচ্ছে করলো তাকে দেখতে এত সুন্দরভাবে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কেন চোখ খুলে দেখতে চাইলাম কিন্তু সেই সাহস হল না হঠাৎ হু হু করে চাপা কান্না কানে এলো আমার পাশে বসা সে কান্না করছে আচ্ছা জিন কি কান্না করে এভাবে যত্ন করে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় টের পেলাম সে আমার পাশ থেকে উঠে গেল নিশ্চয়ই এখন সে চলে যাবে এখন তাকে না দেখতে পেলে হয়তো আর দেখার সুযোগ হবে না ভয়ে ভয়ে চোখ জোড়া খুললাম ঠিকই তো ছায়াটা আমার রুম থেকে বের হয়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি উঠে পিছু নিলাম বারান্দায় আলো দেখতে পেলাম এটা বাবা উনি তার রুমের দিকে ফিরে যাচ্ছেন বাবা কেন এভাবে আমার রুমে আসলেন কাঁদলেন হি বা কেন ধীর পায়ে বাবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম বাবা রেকিং চেয়ারে বসে বসে কি যেন বিড় করছেন অন্য সময় হলে অনুমতি নিয়ে ঢুকতাম ঘরে আমার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করল না আসতে গিয়ে বাবার পা জড়িয়ে বসে পড়লাম বাবা চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন মাথায় হাত রেখে বললেন ঘুমনি 
বাবা বলো না কি হয়েছে তোমার কিছু না মা অনেক রাত হয়েছে ঘুমাও বাবা বলো না আমার চিন্তায় ঘুম আসবে না বাবা ফিক করে হেসে বললেন মেয়ে বড় হলে সব বাবাদেরই এমন একটুখানি হয়ে থাকে বাবার কোলে মাথা রেখে বললাম আমাকে কি তারানোর পরিকল্পনা করছো তারাপ কেন মেয়েরা হলো রহমত রহমত কে কি কেউ বিতাড়িত করতে পারে সে তুমি যাই বলো না কেন আমি কোথাও যাব না বাবা আমার সারাটা জীবন তোমার আর ভাইয়ের জন্য রাখতে চাই পাগলি মেয়ে আমার যা ঘুমো এই বলে আমার কপালে বাবা ছোট্ট একটা চুমো এঁকে দিলেন আমিও কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম বাবার এই রূপটা খুব কমই দেখেছি আজ দেখে মনে যত অভিযোগ ছিল সব দূর হয়ে গেছে বাবা কেন সব সময় এমন থাকতে পারে না এসব ভাবনায় রাতটাই কেটে গেল আজান শুনে উঠে পড়লাম প্রতিদিন বাবা ডেকে দেন আজ নিজে থেকে উঠে নামায় পড়লাম কিছুক্ষণ কুরআন পাঠ করে উঠে যেতে দেখি বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মা আজ তুমি নিজে উঠেছ জি বাবা চা করে দিব হুম দাও মুমিনকেও জাগিয়ে দাও এমনিতেই জামায়াতের সময় পার হয়ে গেছে এরপর নামায় পড়ালো সময় পাবে না মনটা আজ অনেক ফ্রেশ সব কাজ করতে ভালো লাগছে ভাইকে নাস্তা করিয়ে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিলাম বাবা খেয়ে কোনো একটা সালিশে গেছেন পুরো বাসায় একা আমি আজ বুয়া খালাও আসেননি দিনে দুই ধরেই নাকি অসুস্থ বাবা গিয়ে দেখে এসেছে আমার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারলাম না আমার কারণ ছাড়া বাসা থেকে বের হওয়া নিষেধ বের হলেও পরিপূর্ণ পর্দা করে বের হতে হবে রান্না বান্না সেরে ফ্রেশ হয়ে ছাদে উঠলাম একটু ঘুরাঘুরি করার জন্য আমাদের পুরো বাসা বাউন্ডারি করা বাসার সামনে বড় বাগান দুতলা ফ্ল্যাট ছাদটা আমার খুব ভালো লাগে নিজের হাতে যত্ন করে সাজিয়েছি অবসর সময় আসি প্রায় রাতেও আসতে ইচ্ছে করে কিন্তু বাবার আদেশ সন্ধ্যার পর কেউ ছাদে আসতে পারবে না চুল শুকাতে শুকাতে এই ধার ওই ধার ঘুরছি এমন সময় খেয়াল করি বাগানে আমার দোলনায় কে যেন বসে দোল খাচ্ছে প্রথমে মনে হল চোখের ভুল কিন্তু না ঠিকই দেখছি কেউ বসে আছে সামনের আমগাছটার জন্য ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কোনো দুষ্টু ছেলে দেয়াল টপকে বাগানে ঢুকে নিত এই সাহস তো কারো হবে না এলাকার সবাই বাবাকে ভয় পায় এই বাড়িতে ঢুকার সাহস দেখানো কারো নেই যাই হোক কেউ তো নিশ্চয়ই আছে ছাদ থেকে তাড়াহুড়ো করে নেমে দূরে বাগানের দোলনার কাছে এলাম কেউ তো নেই দোলনাটা নিস্তব্ধ ভাবে আছে কেউ যদি চলেও যেত দোলনা তো অবশ্যই এখনো দুলত আজকাল চোখেও ভুল দেখতে শুরু করেছি যেই বাসার দিকে হাতা ধরলাম শব্দ হলো দোলনাটা নড়ার আবার পিছনে ফিরলাম বাতাসে নড়তে দেখে চলে এলাম বিকেলের দিকে ভাই আর বাবা একসাথে ফিরল সন্ধ্যায় বাবা পাঞ্জাবি পরে আতর মেখে কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বাবা আমাকে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন মা আজ নত্রপুরে ওয়াজ মাহফিলে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাকা হয়েছে তাই যেতে হচ্ছে তুমি চিন্তা করো না আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরব আচ্ছা বাবা সাবধানে যেও বলছি কি রাতের খাবারটা খেয়ে যাও না রে মা সময় নেই তিন গ্রাম পেরিয়ে যেতে হবে এখন না বের হলে সময় মতো পৌঁছাতে পারব না সাথে রোহিত চাচা যাচ্ছে তো হুম যাচ্ছে তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়িস সাবধানে থাকিস বলে বাবা বাসা থেকে আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে গেল বাবা যাওয়ার পর দরজা আটকে মুমিনের পাশে বসলাম মুমিন মনোযোগ দিয়ে পড়ছে আমাকে দেখে বলল ভয় পাচ্ছেন বুবু 
ওর মাথায় একটা চারটি মেরে বললাম পাকামি রেখে মন দিয়ে পড়ো একা একা ভালো লাগছে না তাই তোর কাছে এলাম মুমিন মুচকি হেসে আবার পড়ায় মন দিল হঠাৎ শুরু হলো ঝড়ো হাওয়া মনে হচ্ছে প্রবল বৃষ্টি হবে এমনি সময় চলে গেল ইলেকট্রিসিটি পুরো বাসা হয়ে গেল অন্ধকার আমি মুমিনকে বললাম তুই বস আমি চার্জার লাইট জ্বালিয়ে দেই লাইট জ্বালিয়ে দেখিয়ে চার্জ খুব কম সারা দিন চার্জ দিতে ভুলে গেছি মুমিন আর পরে কাজ নেই লাইটের চার্জ কম তুই বরং চল খেয়ে ঘুমাবি বুবু আমার খিদে নেই তবে ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমিয়ে পড়ি আপনিও খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন আমার পাশে আচ্ছা ঘুমো মুমিন ঘুমিয়ে পড়লে আমি বের হয়ে আসি রান্নাঘরে তা গুছিয়ে রাখতে হোম জ্বালিয়ে রান্নাঘরে আসলাম খেতে ইচ্ছে করছে না বিধায় সব ঢাকা দিয়ে বের হয়ে এলাম ইতিমধ্যে বাহিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করা হয়নি ওই দিকে যেতে যেতে ভাবছি বাবা পথে আটকা পড়ে গেল নাকি সাথে তো ছাতাও নিল না বারান্দার দরজা বন্ধ করতে যাব এমন সময় মোমের আলো বাতাসে নিভে গেল শ্রোতা বন্ধুরা আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব নিয়ে কালকে হাজির হব আমাদের চ্যানেলের গল্পগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওগুলোতে লাইক ও কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক ধন্যবাদ গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের মিড নাইট স্টোরি পিএসবি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি